বাবু গৌতম চক্রবর্তীর স্মরণে আয়োজিত আমাদের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফন্টের আয়োজিত আজকের এই স্মরণ সভার সম্মানিত সভাপতি যিনি এখন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফন্টের সভাপতি দায়িত্ব পালন করছেন এজন বাবু আমাদের মাঝে আজকে আছেন আমাদের গৌতম বাবু সহধর্মিনী তার পুত্র এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং গণতন্ত্রের জন্য যিনি সংগ্রাম করছেন আমাদের সুব্রত চৌধুরী অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং এখানে আমাদের ডক্টর সুকুমল বড়ুয়া রয়েছেন এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফন্টের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন সুদীপবৃন্দ বাবু গৌতম চক্রবর্তী একজন বাংলাদেশে বর্তমানে যে খরা চলছে সেটা হচ্ছে আপনার ভালো মানুষের খরা সেই খরাতে তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই অনেকটা আপনার মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো মরুদ্যানের মতো এত অমায়িক বিনয়ী এবং নিরহংকারী একজন মানুষ রাজনীতিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে তারকে নিজস্ব জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার আপনারা সবাই জানেন অনেকে হয়তো জানেন না যে তিনি একসময় ছাত্র রাজনীতি করতেন বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এরপরে তাকে রক্ষী বাহিনীর হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়ে যাবে তখনই তিনি মূলত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তারপরে যাই হোক রাজনীতিতে এসে তিনি সরাসরি নির্বাচনের রাজনীতি এসে তিনি তার জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন এবং এখনও আপনার তার যে নির্বাচনী এলাকা টাঙ্গারের নগরবাড়ি নগরপুর নগরপুরের সাধারণ মানুষেরা তারা তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে তার এই চলে যাওয়াটাকে তারা অনুভব করে এবং তাকে তার এই শূন্য জায়গাটাকে পূরণ করবার মতো মানুষ তারা এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না এটা হচ্ছে বাস্তবতা আমি এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় তাদের সঙ্গে কথা বলি তারা এই একটাই দুঃখ প্রকাশ করেন যে আমাদের তো এখন আর সেই নেতৃত্ব নেই আমি যে কথা বলছিলাম যে আসলে বাংলাদেশের রাজনীতি শুধু নয় সারা পৃথিবীর রাজনীতি কেমন যেন একটা আপনার এই ভালো সজ্জন ব্যক্তি যারা খারাপ দিকগুলোকে বাদ দিয়ে ভালো দিকগুলোকে বেছে নেবে এই ধরনের মানুষের অভাব হচ্ছে সততা এটা রাজনীতিতে এখন খুব খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন শুধু আমাদের গৌতমবাবু সেই রাজনীতিবিদ্যা একজন ছিলেন সত্যিকার অর্থেই সৎ মানুষ ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতিকে ব্যবহার করে তিনি বিত্ত সম্পদ তৈরি করেননি তার পরিবার আমি জানি যে তারা এখন বেশ কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন পারতেন তো মন্ত্রী ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর অনেকেই তো অনেক কিছু করেন তিনিও করতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি করেননি কারণ তিনি যে নীতি নিয়ে আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করেছেন সেই আদর্শকে উন্নত রাখতে তিনি নিজেকে কম্প্রোমাইজ করেন সুদীপবৃন্দ গৌতম বাবুরা সব সময় আসেন না আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতিতে তার অ্যাসেটস সম্পদ আমরা সেই জায়গাটা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছি আমি তার এই শোক সভায় তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আমি আশা করব যে ফ্রন্টের যা নেতৃত্বে আছেন তারা তাকে মনে তাকে ধরে রাখবার জন্য তার স্মৃতিকে তারা একটা স্মরণিকা বা একটা স্মারক গ্রন্থ তারা তৈরি করবে এটা হবে তার প্রতি সত্যিকার অর্থেই তাকে সম্মান দেখানোর একটা কাজ হবে গৌতমবাবু লড়াই করেছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
সংগ্রাম করেছেন কেন যে তিনি চেয়েছিলেন যেখানে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আমাদের শহীদ প্রসেন জিয়ার রহমান সাহেবের যে দর্শন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শন সেই দর্শনকে তিনি সমন্বয় রাখার জন্য কাজ করেছেন এখানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান আপনার আমাদের পাহাড়ের মানুষ সমতলের মানুষ সকলকে একটা আইডেন্টিটি যেটা আমাদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সেই আইডেন্টিটির উপরে নিয়ে এসে তিনি কাজ করতে চেয়েছেন সেইভাবে জাতি থেকে জিয়ার রহমানের যে চিন্তা সেই চিন্তাকে তিনি বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করেছেন অনেক প্রতিকূলতা আছে তার মধ্যে তিনি কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি তিনি কাজ করেছেন আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের সুব্রত বাবু সুব্রত দাদা একটা কথা বলেছেন আমি এই কথাটার সঙ্গে তার কথার সঙ্গে একমত ফ্রন্টকে শুধু সংগঠনের দিক দিয়ে অ্যাক্টিভ হলে চলবে না পলিটিক্স অ্যাক্টিভ হতে হবে সেই পলিটিক্সটা হচ্ছে কি যে আজকে এই যে ধর্মীয়ভাবে যারা আপনার সংখ্যালঘু তাদের প্রতি যে অত্যাচার নির্যাতন এই সরকারের আমলে আরো বেড়ে গেছে এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলতে হবে কারণ আপনার কথা যে আপনি না গিয়ে বলেন আমি বললে সেটা ঠিক সেইভাবে কিন্তু আপনার নেওয়া হবে না বলা হবে যে আমরা আমরা আরেক সম্প্রদায়ের মানুষ বলছি তা আপনারা যখন সেই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলবেন যে আমার উপরে অত্যাচার হচ্ছে নির্যাতন হচ্ছে আমার মানুষদেরকে এইভাবে অন্যায় করা হচ্ছে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে তখন সেটা অনেক বেশি জোর পাবে এই দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের একটা দায়িত্ব আপনার যে কারণে এই সংগঠন তৈরি করেছেন তাতে আপনাদের কমিউনিটির লোকজনদের ইন্টারেস্ট থেকে রক্ষা করার জন্য এই কাজগুলো আপনাদেরকে করতে হবে এবং সেটা সোচ্চার হয়ে ভোকাল হয়ে জোরে কারণ কেউ কথা শোনে না কিন্তু আপনার যখন আমরা আস্তে আস্তে বলি এখানে দেখুন না মাইক যখন কাজ করছে না তখন আপনারা সবাই কেউ গুরুত্ব দিচ্ছেন না কিন্তু যেই মাইক সামনে সে জোরে বলা হচ্ছে আপনারা কিন্তু সবাই শুনছেন এটা তো এটাই স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক আমাদেরকেও সেই জোরে কথা বলতে হবে ফ্রন্টের যার নেতৃত্ব তাদের সুদীবিন্দ আজকে গৌতম বাবু কেন প্রাসঙ্গিক গৌতম বাবু লড়াই করেছেন সংগ্রাম করেছেন গৌতম বাবু প্রতি মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন গৌতম বাবু এই দেশে একটা সুষ্ঠ নির্বাচন হোক গৌতম বাবু এই দেশে একটা জনগণের শাসন ফিরে আসুক ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পাক সেই লড়াই তিনি লড়েছেন সেই জন্য তাকে স্মরণ করলে আমাদেরকে তার যেটা কাজ সে কাজের দিকে এগুতে হবে আজকে আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে আমরা এমন একটা সরকার যারা নির্বাচিত না তারা যুগ ধরে টিকে আছে শুধু টিকে আছে না প্রতাপের সঙ্গে টিকে আছে এবং প্রতিদিন অনগল এমন সব কথা বলছে যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই এবং সম্পূর্ণভাবে গণবিচ্ছিন্ন এই দল সরকার এখন জনগণের উপর চড়াও হয়েছে আপনার এত বেশি আপনার গণতন্ত্রের উন্নয়নের কথা বলেছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত খই ফোটে মুখের মধ্যে সব দিকে নাকি তারা উন্নয়নের একেবারে সমুদ্র বইয়ে দিয়েছে আমরা তখনও বলেছি যে গণতন্ত্র বিহীন উন্নয়ন কোন উন্নয়ন হতে পারে না এটা টেকসই নয় এটা ভেঙে যাবে আজকে দেখুন আমাদের কথার প্রতিধ্বনি ঘটছে এখন আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলোতে এই আন্তর্জাতিকভাবে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের রোল মডেল তাই না সেই আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলো এখন বলছে যে বাংলাদেশ ভেঙে পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ঝুঁকিতে বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প টক হয়ে গেছে সাওয়াত কথাটা আমার নয় কথাটা আপনার ভারতে যে টেলিগ্রাফ পত্রিকা তার অনলাইন পত্রিকায় পরাণ বালাকৃষ্ণান বলে একজন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের মধ্যে সরি প্রতিবেদনের মধ্যে এটা এসেছে এবং আরও এসেছে যে বাংলাদেশ যে সমস্ত কথা বলেছে ইতিপূর্বে যে সরকার যে সমস্ত দাবি করেছে সেই দাবিগুলো যে কতটা ঠুনক ছিল তা এখন এই ক্রাইসিসে যখন বাংলাদেশ পড়েছে অর্থনৈতিক সংকটে তখন সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কথাগুলি তো আমরা বলছি বারবার এবার দেখুন কিভাবে বলা হচ্ছে এটা আমি বলতে চাই আপনাদের এটা না বললে 
ঠিক পরিষ্কার হবে না যে কারণেই বলতে চাই একটু ধৈর্য ধরুন বলছে বাংলাদেশের পুরো ব্যবস্থাটা এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে এমনকি রপ্তানি থেকে ডলারও ফেরত আসছে না রপ্তানি রসিদ সংখ্যা রপ্তানি শিপমেন্টের সঙ্গে মেলানো খুবই কঠিন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন জোর দিচ্ছে কমপক্ষে ত্রিশ লাখ ডলারের উপর যে কোনো এলসিতে তারা ক্লিয়ারেন্স দেবে যা বাণিজ্যের জন্য আরও একটি বোঝা হবে অর্থাৎ ইকোনমি অলরেডি আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড এই আন্ডারগ্রাউন্ডে কেন কারণ এই যে ভয়াবহ নজিরবিহীন দুর্নীতি এই দুর্নীতি করতে কই সব কাজগুলো করা হয়েছে আপনি খেয়াল করে দেখেন কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশ বিমান নাকি আপনার এয়ার বাস কিনবে আরো কয়েকটা যে বিমান চলতেই পারে না যে বিমান আপনার টাকা দিতে পারছে না তেলের যেটাকে জেট টুয়েল বলা হয় যে সেটা দিতে পারছে না যে বিমানে আপনার প্রতি মুহূর্তে ভর্তুকি দিতে হয় সেই বিমানের এখন বোয়িং বাদ দিয়ে তারা এয়ার বাস কিনবে কারণটা কি জানেন আমি কিছুদিন বিমান মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছি বোয়িং কাউকে কিকব্যাক দেয় না কিকব্যাক হচ্ছে যে কমিশন দেয় না তাদের যে মূল্য সেই মূল্য কোম্পানির যে মূল্য সেই মূল্য তারা বিক্রি করে এয়ার বাস কিকব্যাক দেয় কমিশন দেয় সুতরাং শেষ মুহূর্তে আবার পরিচিত ব্যক্তি আমি নাম বলতে চাই না যাকে আপনারা সবসময় দেখেন যিনি সব ব্যবসাগুলো করায়ত্ত করছেন তিনি আবার সেই এয়ার বাস নিয়ে এসছেন সামনে যে শেষ মুহূর্তে আবার যদি একটা বড় ফান্ড তৈরি করা যায় আর সেই ফান্ডে একদিকে নির্বাচনেরও কাজ হবে আর তাদের পকেট পুরতে হবে আজকে সমস্ত কিছু লক্ষ্য একটাই সেটা হচ্ছে নিজেদের পকেট ভর্তি করা এবং সেই টাকা পকেট ভর্তি করে বিদেশে পাচার করা এখন একটু অসুবিধা হয়েছে আবার যে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভিসা নীতি একটা করেছে যে ভিসা নীতির কারণে এখন নাকি সব যারা যারা বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে টাকা পয়সা রাখছে তাদের সেগুলো কি আপনার তদন্ত তদন্ত হচ্ছে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি ওখানে রাখাটাও নিরাপদ হচ্ছে না এখন নতুন আইন করেছে যে পাচার হওয়ার টাকা ফেরত আনা যাবে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না উপরন্তু আড়াই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে চিন্তা করেন চুরি করবা তার জন্য তুমি আবার পুরস্কার বলা এই হচ্ছে আমাদের এই সরকার বন্ধুগণ শুধু এটা নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি দেখুন যে আজকে বিদ্যুৎ বিদ্যুতের কথা তারা এত বলেছে আমি শুনেছি এর আগেও বলেছে এটা নাকি এমন হয়েছে ফেরি করে বেড়াতে হবে তাদের এত বিদ্যুৎ তাই না তো এখন কোথায় গেল তাহলে সেই বিদ্যুৎ গেল কই এখন আমাদের লোকসেনিং আমাদের সেচের পানি আমরা দিতে পারছি না ফ্যাক্টরি চালাতে পারছি না এই একটা অবস্থা এসে পড়েছে জ্বালানি নেই একটার পর একটা আপনার এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন কয়লা কয়লা নাই কয়লা কলা আনা যাচ্ছে না কয়লা পয়সা দেওয়া যাচ্ছে না এত যে ভাই তোমরা ঘোর বা জ্বালা যে আমাদের এত এত বিলিয়ন রিজার্ভ আছে সেই রিজার্ভগুলো গেল কোথায় আর এই যে বিদ্যুতের দাম তিনবার চারবার পাঁচবার বাড়িয়ে সবাইকে খুশি করছো যে না আমি তো শর্ত পালন করছি মানুষের আমাদের পকেট থেকে টাকা কেটে নিচ্ছ মাস শেষ হলে আমরা বিদ্যুতের দাম দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাই সেখানে সেই টাকাগুলো গেল কোথায় সব একটাই চুরি দুর্নীতি এছাড়া আর এই সরকার তাদের লক্ষ্য একটাই দুর্নীতি এবং বিদ্যুৎ কাটকে তারা বেছে নিচ্ছে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় জায়গা হিসেবে আপনার মেগা প্রজেক্ট বাড়িয়েছে বিরাট বিরাট মেগা প্রজেক্ট এখন আপনি ঢাকা থেকে যদি জয়দেবপুর যেতে চান মমসিং যেতে চান আপনি দেখবেন যে রাস্তায় মাঝখানে মাঝখানে বিরাট বিরাট হাতির মতো সমস্ত ফ্লাই ওভার তৈরি করা হচ্ছে এবং রাস্তার মাঝখানে বাস স্টপ রাস্তার মাঝখানে মানে কতটা অবিবেচনা প্রসূত পরিকল্পনা করলে এই ধরনের পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্যটা একটাই সেটা হচ্ছে ওই কিকব্যাক চুরি করা আজকে গোটা বাংলাদেশকে এরা একটা প্রচন্ড রকমের ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে 
যে কারণে আমরা বারবার করে বলছি যে আমরা একটাই কথা বলছি যে এই সরকারের এখন আর থাকার কোনো কারণ নেই আর তার নেতারা তার মন্ত্রীরা বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাকি এখন ডেড ইস্যু আগে থেকেই বলছেন ডেড ইস্যু হবে কেন এটাই তো এখন সবচেয়ে লাইভ ইস্যু কারণ আমরা মনে করি যে এই সরকার এই মুহূর্তে বলতে এত চুরি করেছে এত দুর্নীতি করেছে এবং একটা সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সেই সরকার থাকার তার কোনো কারণ কি সেই কারণে আমরা বলেছি যে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা নিরপেক্ষ সরকার এবং একটা নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব দিতে হবে আমার সবচেয়ে প্রধান কারণ কি যে আমার যে ভোট দেওয়ার যে ব্যবস্থা আমার যে নির্বাচনের ব্যবস্থা এটা কিন্তু তারা ধ্বংস করে দিয়েছে পরিকল্পিত হবে কারণ তারা জানে যে তারা এত চুরি চাকরি করেছে যে সাধারণভাবে যদি সুষ্ঠ আবাদ নির্বাচন হয় তাহলে কোনোদিনই তারা ক্ষমতায় ফিরে থাকতে থাকুক পার্লামেন্টে দশ ভাগেরও বেশি তারা ভোট পাবে না পার্লামেন্টে সেই সরকার আজকে কথা বলবেই কিন্তু আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ দুটোই রেখা দিয়েছে চোদ্দ থেকে চারটা আবার ওই জায়গায় ফেরত যাওয়া না বাংলাদেশ প্রশ্নই উঠতে পারে না এখানে দাদা আছে আমাদের কি গত আসরতে শেখ হাসিনা দেখেছিলেন আলোচনার জন্য সম্ভব হয়েছে আমরা গিয়েছিলাম এই জন্যই যে আমরা মনে করেছিলাম তখন আমরা ভেবেছিলাম যে আলোচনার মাধ্যমে যদি একটা অবস্থা তৈরি হয় সেই অবস্থাতে আমরা হয়তো বা যদি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলেও হয়তো আমরা জনগণের সেই ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রতি পূরণ করতে পারবো আইনমন্ত্রী পার্লামেন্টে কালকে বলেছেন যে যখন নির্বাচন চলবে নির্বাচন কমিশনের সেই ক্ষমতা থাকবে যে তখন আর কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না বা তাকে আপনার আটক করা যাবে না এই কথা কে বিশ্বাস করবে এটা রাখার বড়কের গল্পের মতো মনে আছে আপনাদের সেই যে রাখার বড় দুষ্টু রাখার বড় সে আপনার গ্রামবাসীকে বোকা বানানোর জন্য প্রায় চিৎকার করতো যে বাঘ আসছে বাঘ আসছে বলে গ্রামবাসীকে লাঠি সেটা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এসে তাকে কিছু নেই সে দূরে দাঁড়িয়ে হাঁটছে হাঁটটাই জন করে যেন সত্যি সত্যি বাঘ এসেছে চিৎকার শুরু করেছে কিন্তু আপনার কেউ আসে তা আমরা তো দুইবার ওই প্রতারণার শিকার হয়েছি হাঁটটাই কেছের মানুষের প্রতারণার শিকার হবে খুব পরিষ্কার করে আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই তোমাদের এই সমস্ত কথাই কেউ ভুলবে না কারণ তোমরা কখনোই কোনো প্রবেশ রক্ষা করোনি তোমরা তোমাদের কখনোই তোমরা যেন বক্তব্য দিয়ে কমিট করেছ জাতির কাছে যে কমিটগুলো তোমরা রাখতে পারো তাই আমাদের কথা খুব পরিষ্কার যে আমরা অবশ্যই নির্বাচন চাই সেই নির্বাচন চলতে হবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তার ইচ্ছার ভিত্তিতে কারণ সেই তো এই দেশের মালিক আমার সংবিধান বলছে এই দেশের মালিক হচ্ছে জনগণ তো ওই একটা দিনই তো সে পায় যে দিন সে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে ভোটের দিন নির্বাচন তো সেই নির্বাচনে যদি আপনার চুরি করে নিয়ে যায় ডাকাতি করে নিয়ে যায় তাহলে তো আপনার সেই নির্বাচন নির্বাচন হতে পারে তাই আমাদের খুব পরিষ্কার কথা যে আমরা আর কোনো কথা শুনতে রাজি হই আগে পদত্যাগ করুন এবং তারপরে সংসদ বিলুপ্ত করে নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার নির্দলীয় সরকার গঠন করবার জন্য সেই ব্যবস্থা নেই এবং নতুন নির্বাচন কমিশন নতুন পার্লামেন্ট কমিশন নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচন করবে নতুন ভাবে সরকার গঠন করবে আজকের এই দিনে গৌতমবাবুকে স্মরণ করার দিন এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে বাচ্চা এই জন্য যে গৌতমবাবু পুরোপুরি ভাবে একটা রাজনীতি হয়েছে এবং এখন সেই রাজনীতির সবচেয়ে চরম সংকট কারণ হচ্ছে গৌতমবাবু এই দেশের স্বাধীনতা যেন সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন গণতন্ত্র যেন সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন সুতরাং আজকে তার এই স্মরণ সভাতে তাকে মনে করার দিনে আবারও তাকে মনে করব এবং তাকে স্মরণ করার তখনই সার্থক হবে যদি ওই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই এবং দুঃখ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা এই ভয়াবহ দানব পার্বতক্রমে বলতে চাই যে একটা দানব সরকার মনস্কার সবকিছু তত্ত্ব করে দিচ্ছে এই সরকারকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থে এটা 